الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله جابت يا برشن شاك ما ترشي الله رب العالمين الجنة جي الله رب العالمين آج كي باروي روبي والأول برن تبيك لي আমাদের কে কিছু বলার এবং শোনার তৌফিক দান করেছেন এজন্য বলে আলহামদুলিল্লাহ অতঃপর লক্ষ্য করি দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের শেষ নবী জনাব মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াসাল্লামের উপর যিনি আমাদেরকে পূর্ণাঙ্গ ইসলাম তিনি শিক্ষা দিয়েছেন এবং তিনি যে নিজে পূর্ণ শরীয়ত নিজে পালন করেছেন এবং আমাদেরকে পূর্ণ শরীয়ত পালন করার পদ্ধতি তিনি দেখিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ এবং অদূর ভবিষ্যতে কি হবে এবং এ সম্পর্কে অনেক ভবিষ্যৎবাণী করেছেন অনেক বিষয়ে সম্মানিত উপস্থিতি এই মুহূর্তে যারাই আমার সঙ্গে অনলাইনে শুনছেন বা দেখছেন আপনাদেরকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ এবং মোবারকবাদ আজকে বাংলাদেশে সরকারি ছুটি ছিল উপলক্ষ ছিল ঈদ এ মিলাদুন নবী সম্পা উদযাপন এবং নবী সাল্লামের জন্ম এই বারোই রবিউল আউ্বাল এ জন্যেই দিনটি রাষ্ট্রীয়ভাবে এ দিনকে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে এবং আপনারা ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং প্রিন্ট মিডিয়াই দেখেছেন এ দিনটিকে বিভিন্ন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান সংগঠন অনেক ধর্মীয় আপনার বিভিন্ন তরিকার লোকেরা এ দিনটিকে বিভিন্নভাবে পালন করছে এ দিনটি আসলেই নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন কি না এ নবী সাল্লাম এই দিনেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন কি না যদিও ব্যাপারটি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতভেদ আছে কিন্তু যারা নবী সাল্লামের জন্মবার্ষিকী পালন করে ঈদ ঈদ এ মিলাদ পালন করে তারা কিন্তু থেমে নেই তারা নবী সাল্লামের জন্মবার্ষিকী তো পালন করেই উপরন্ত তারা বিভিন্ন প্রকার দলিল প্রমাণও দেওয়ার চেষ্টা করে যে নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম নিজে তিনি তার জন্মবার্ষিকী পালন করেছেন ফেরেস তারা ঈদ এ মিলাদুন্নবী পালন করেছেন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন স্বয়ং ফেরেস তাদেরকে নিয়ে ঈদ এ মিলাদুন্নবী পালন করেছেন সাহাবাই কেরাম ঈদ এ মিলাদুন্নবী পালন করেছেন এবং নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম পরবর্তীতে নির্দেশও দিয়েছেন এই ঈদ এ মিলাদুন্নবী পালন করার জন্য আশ্চর্য কথা এবং একটি রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের নামে মিথ্যাচার করতে বিন্দু মাত্র তাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় অন্তরের মাঝে আল্লাহর ভয় বলতে তাদের যদি কোনো কিছু থাকত তাহলে এরকম ডাহা মিথ্যা কথা বলতে পারত না কিন্তু এখানে ব্যাপার রয়েছে যেহেতু তারা এটাকে বিরাট একটি সবের কাজ মনে করে এবং তারা মনে করে যে এটা না করলে রাসুলকে মোহাব্বত না করলে এবং বলবো যে মোহাব্বত আমরাও করি এবং মোহাব্বত করতেই হবে কেউ পরিপূর্ণ মমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আমি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম তার নিকটে তার সন্তান সন্ততি তার মা বাবা 
তার আত্মীয় স্বজন সব কিছু থেকে হাত্তা মিন নেপসি এমন কি তার আত্মা থেকেও যদি আমি নবী যদি তার কাছে সবচাইতে প্রিয় না হতে পারি তাহলে সে পরিপূর্ণ মমিন হতে পারবে না তো আমরাও মহাব্বত করি সে বিষয় নয় কিন্তু তারা মনে করছে যে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের জন্মবার্ষিকী পালন করাটা তারা বিরাট একটা এবাদত মনে করছে এবং বললাম যে এই জন্য তারা যত যেভাবে দলিল সংগ্রহ করা দরকার এবং বলছে যে দলিল আছে দেখুন নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম যদি তিনি তার জন্মবার্ষিকী পালন করতেন তাহলে নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামের জন্ম তারিখ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মাঝে কোনো ধরনের মতভেদ থাকার কথা নয় হয়তো আমি আপনাদেরকে বোঝাতে পারলাম না হয়তো আমি আপনাদেরকে স্পষ্টভাবে বোঝাতে পারলাম না ব্যাপারটি নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম যদি তিনি নিজে তার জন্মবার্ষিকী পালন করে থাকেন তাহলে ঐতিহাসিকদের মাঝে কোনো ধরনের নবী সাহামের জন্ম তারিখ নিয়ে মতভেদ থাকার কথা নয় এই সহজ কথাটা যদি বুঝে যান এই সহজ কথাটা যদি বোধগম্য হয় এই সহজ কথাটা যদি আপনি বুঝতে পারেন তাহলে আপনার বাকি আলোচনাটা সম্পূর্ণভাবে আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে নবী সাল্লাহ সাল্লাম তিনি যদি তার জন্মবার্ষিকী পালন করে থাকেন তাহলে পৃথিবীতে আর কোন ধরনের মতভেদ থাকার কথা নয় যে নবী সাল্লামের জন্ম তারিখ নিয়ে মতভেদ আছে এই কথাটা বলার প্রশ্নই আসে না এই মতভেদ কথাটা নবী সাল্লামের জন্মদিন নিয়ে কোনো ধরনের উচ্চারণ করাটাই সঠিক হবে না কিন্তু আমরা কি দেখি সমস্ত ঐতিহাসিকদের কাছে এই মতভেদ রয়েছে নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লামের এই জন্ম তারিখ নিয়ে এক একজন এক এক কথা বলেছেন বছর নিয়ে মতভেদ মাস নিয়ে মতভেদ তারিখ নিয়ে মতভেদ আছে এরপরেও এই বারোই রবিউল আউ্বাল নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের মৃত্যু হয়েছে এতে কোনো সন্দেহ নেই বারোই রবিউল আউ্বাল নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম মৃত্যুবরণ করেছেন এতে কোনোই সন্দেহ নাই অথচ আমরা বারোই রবিউল আউলকে নির্দিষ্ট করে জন্মবার্ষিকী পালন করছি আচ্ছা কেউ ভুল বুঝে পালন করতেও পারে ভুল হতেও পারে ভুল হওয়াটা স্বাভাবিক কিন্তু আসলে এই জন্মবার্ষিকী পালন করাটা বৈধ বা জায়েজ কিনা এটা আমাদের আগে দেখা দরকার ইসলামে সর্বপ্রথম এই জন্মবার্ষিকী পালন করেছিল হচ্ছে খ্রিস্টানরা ঈসা আলাই সালাত সালামের জন্মদিন যেটা ক্রিসমাস ডে বড় দিন হিসাবে পালন করে পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম যে জাতি তাদের নেতার বা তিনি তো তিনি তো নবী ছিলেন এটা কোনো সন্দেহ নাই এখানে বলবো তাদের নেতা বলবো না বা তাদের নবী বলবো না বলবো যে যে জাতি সর্বপ্রথম ইসলামের ইতিহাসে অথবা পৃথিবীর ইতিহাসে কারো জন্মবার্ষিকী পালন করেছিল সেটা হচ্ছে খ্রিস্টানেরা ঈসা আলাই সাল্লাত আসসালামের জন্মবার্ষিকী পালন করেছিল যেটাকে ক্রিসমাস ডে বলা হয় তাদের দেখা দেখি দুইশো একষট্টি খ্রিস্টাব্দে মরক্কো থেকে যখন ফাতেমি রাফেজি শিয়া শিয়া রাফেজি ফাতেমি মহিজলি দিন ইল্লাহ যখন মরক্ক থেকে মিশরে আসল তখন মিশরে আসে এসে সর্বপ্রথম মুসলমানদের মাঝে খ্রিস্টানদের অনুকরণে এই শিয়ারাই এই জন্মবার্ষিকী পালন করে সর্বপ্রথম দুশো একষট্টি ইজরিতি মহিজলে দিন ইল্লা মরক্ক থেকে মিশরে এসে যখন তা যখন এই আপনার শিয়া রাফেজি 
হ্যাঁ এই ফাতেমি যখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিল তারা এটা পালন করা আরম্ভ করে এবং প্রাথমিক অবস্থায় তারা পাঁচটা জন্মবার্ষিকী পালন করত পাঁচজনের নামে একটা ছিল রসুলামের জন্মবার্ষিকী তারা পালন করত দুই নম্বরে আলী রবি আল্লাহ তালানুর জন্মবার্ষিক পালন করত তিন নম্বরে ফাতেমা রবি আল্লাহ তালা আনহার জনবার্ষিক পালন করত বলছেন যে নবী সাহামের জনবার্ষিকী পালন নয় বরং আলী থেকে শুরু বা বলব যে সর্বপ্রথম আলী রবি আল্লাহ তালা আনহুর এরপরে ফাতেমা রবি আল্লাহ তালা আনহার এর হাসান এবং হুসাইন এবং যখন যিনি ইমাম থাকতেন যখন যিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় তাদের ইমাম বা তাদের খলিফা বা রাষ্ট্রপ্রধান তার নামে এই শিয়ারা সর্বপ্রথম এই মুসলিম সমাজে এই জন এর দেখা দেখি মুজাফর উদ্দিন কুকুবুরি এর পরবর্তীতে মুজাফর উদ্দিন কুকুবুরি এরপরে বলবো দীর্ঘদিন চলার পরে এটা কিন্তু আবার অন্য একজন শাসক এটাকে বিলুপ্ত করেন বা নিষিদ্ধ করেন এরপরে আবার ওই যে মুজাফর উদ্দিন কুকুবুরি আবার নতুন করে নব উদ্যমে ব্যাপক খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করে রাষ্ট্রীয়ভাবে এটা পালন করতেন এই জন্যে আমাদের দেশের অধিকাংশ বক্তারা আবার বলে থাকেন যে এটা মুজাফর উদ্দিন কুকুবুরি তিনি সর্বপ্রথম এটার প্রচলন করেন কিন্তু আসলে তা নয় বরং মহিজল দিন ইল্লা মরক্ষ থেকে মিশরে আসার পরে এটা সর্বপ্রথম করে থাকে তাহলে আমরা দেখতে পাই যে এই ঈদে মিলাদুন্নবী বা কারো জন্মবার্ষিকী পালন করার ইতিহাস কারো জন্মবার্ষিকী পালন করার শুরুটাই ছিল যে খ্রিস্টানদের আর নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের আনুগত্য করতে অসংখ্য হাদিসের মধ্যে নিষেধ করেছেন আল্লাহ আকবর হ্যাঁ এবং কড়াভাবে তাদের আনুগত্য করা থেকে নিষেধ করেছেন যা আমরা যেন ইহুদি এবং খ্রিস্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করি না আল্লাহ রবুল্লাহ খবরদার তোমরা ইহুদি এবং নাসারাকে কখনোই তোমরা বন্ধু রূপে গ্রহণ করবে না অন্য আয়াত রয়েছে তোমরা কাফেরদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবে না রসুল্লাহ সাল্লু আলাইসাল্লাম আল্লাহর কসম খেয়ে বলছেন অবশ্য অবশ্যই আমার জাতি অতি সত্তর তারা ইহুদি এবং নাসারাদের তারা আনুগত্য করবে অনুসরণ করবে এমন কি যে তারা যদি সাপের গর্তের মধ্যে হাত দেয় মুসলমানরাও তাই করবে এ জাতির অধপতন হচ্ছে এ জাতি তাদের ইতিহাস এবং ঐতিহ্য ভুলতে বসেছে রসুল্লাহ সাল্লাম চমৎকার ভাবে তাদের আনুগত্য করতে নিষেধ করেছেন তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন অবশ্যই অতি সত্তর এ জাতি কি করবে ইহুদি এবং নাসারাদের বলবে যে তোমরা তাদের আনুগত্য করবে রসুলকে প্রশ্ন করা হয়েছিল হে আল্লাহ রসুল ইহুদি এবং নাসারা রসুল যে ফামান তারা ছাড়া কারা তারা ছাড়া কারা আমরা আজকে খাবার রীতিতে হাত দিয়ে খেতে লজ্জা বোধ লাগে হুম ওদের দেখা দেখি চামচ দিয়ে বাম হাত দিয়ে খেতে খুব মজা আনন্দ লাগে আর বিভিন্ন বার্ষিকী পালন করা সবগুলো এসেছে যে খ্রিস্টানদের কাছ থেকে সবগুলো এই বার্ষিকী পালন এসেছে ইহুদিদের কাছ থেকে আর ওগুলো নিজে তো আমরা পালন করি আমরা এর মধ্যে নিজেদের ইজ্জত খুঁজি নিজেদের আনন্দ খুঁজি কিন্তু যে ঈদ শব্দটা যে আনন্দ বারবার বারবার ফিরে আসার আনন্দই মনে করেন এটা কখনোই মুসলমানদের আদর্শ বা মুসলমানদের পালন মুসলমানরা পালন করবে এটা হতে পারে না এটা কখনোই হতে পারে না কারণ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তিনি জীবনে কখনোই তিনি তার জন্মবার্ষিকী পালন করেননি খুব সহজ উত্তর এই জন্মবার্ষিকী বা ঈদে মিলাদুন নবী এটা ভালো কাজ না খারাপ কাজ যদি খারাপ কাজ হয় তাহলে তো কোনো কথাই নয় এটা যদি গুণার কাজ হয় তাহলে তো কোনো কথাই নাই মুসলমানরা পালন করবে না পরিত্যাজ্য যদি ভালো হয় তাহলে আমরা বলবো তাহলে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম নিজেরা পালন করেছেন না করেননি 
যদি তিনি নিজে পালন করে থাকেন তাহলে তার জন্ম নিয়ে কোনো ধরনের মতভেদ থাকার কথা ছিল না কিন্তু আমরা ইতিহাস ঘাটলে দেখি যে নবী সাল্লামের জন্ম নিয়ে মতভেদ আছে তাহলে নবী সাল্লাম কখনো পালন করেননি ভালোই যদি হবে নবী সাল্লাম কেন পালন করেননি তাহলে নবী সাল্লাম নিজে পালন মানে পালন করেননি এটাই ঠিক যদি পালন করে থাকে তাহলে বলবো যে পালন যদি করেন তাহলে দ্বিত তৃতীয় প্রশ্ন আসবে যে নবী সাল্লাহ 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 একটা ভালো কাজ করলেন অথচ তিনি আমাদেরকে বলে যাবেন না এটা কি হতে পারে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম কোনো ভালো কাজ গোপন করে যাবেন ভালো কাজ আমাদেরকে শিখিয়ে যাবেন না ভালো কাজ আমাদেরকে বলে যাবেন না এটা নবী সাল্লাহ সাল্লামের রেসালতের খেয়ানত হবে এটা রসুল সাল্লামের জন্য আমানতের খেয়ানত হবে তিনি তার নবুয়তের দায়িত্ব তিনি পালন করতে অক্ষম এটাই এটা হয়ে যাবে কিন্তু না আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি যা প্রাপ্ত হয়েছিলেন যাকে যা কিছু তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সব কিছু নেই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আমাদের কাছে পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে তিনি একদম দিনের সূর্যের মতো তিনি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো তিনি আমাদের কাছে কোনো কিছু গোপন করেননি সুতরাং আমরা দেখতে পাই নাই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তিনি কখনোই তিনি এই জনবার্ষিকী পালন করেননি এবং এর মাঝে কোনো কল্যাণও ছিল না এরপরে আসুন ঈদ শব্দটি এই মিলাদের আগে আমরা যে ঈদে মিলাদ যে ঈদ শব্দটি ইসলামে কয়টি ঈদ ইসলামে কয়টি ঈদ রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করে আসার পরে ইহুদি ওই পড়া বিভিন্ন আনন্দ উৎসব করত তখন নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বললেন যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদের জন্য এর চাইতে উত্তম দুটা দিন তোমাদেরকে দান করেছেন সেটা হচ্ছে ঈদ উল ফিতর এবং ঈদ উল আজহা রাসুল সাল্লাম মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনা আসার পরে ইহুদিদের কোনো এক অনুষ্ঠানে নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বললেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদেরকে এর চাইতে উত্তম দুটি ঈদের দিন নির্ধারণ করেছেন একটি হচ্ছে ঈদ উল ফিতর এবং ঈদ উল আজহা এছাড়া মুসলমানের জন্য তৃতীয় কোন ঈদ পালন করা বৈধ মা জায়েজ নয় সুতরাং ঈদ শব্দটাই প্রয়োগ করতে পারবো না ঈদ শব্দটা নামই আমি প্রয়োগ করতে পারবো না নাম আমি দিতে পারবো না কারণ যে নবী সাল্লাম নির্ধারণ করে গিয়েছেন নির্দিষ্ট করে তিনি দুটি দিনকে তিনি ঈদ উল ফিতর এবং ঈদ উল আজা বলে গেলেন একটি হচ্ছে রমজান মাসের সারা মাস শ্যাম সাধনা করার পরে হ্যাঁ সাওয়াল মাসের এক তারিখে প্রথম তারিখে হ্যাঁ যেটা হয় ঈদ উল ফিতর আর একটা হচ্ছে দশে জিলহাজ কুরবানির দিন ঈদ উল আজা এছাড়া আর বলবো যে ঈদ মুসলমানদের জন্য আর হতে পারে না জি আর মাস আল্লাহ আর মুসলমানেরা আজ আবার কি হ্যাপি বার্থডে হ্যাপি বার্থডে হ্যাপি বার্থডে করে কেক কাটতেও দেখলাম এরা কোন না লায়ক কোন না লায়ক আজ আমরা ধর্মকে দিনকে আমরা খেল খেলনায় পুতুলে করেছি আমরা আজকে দিনকে বিক্রি করে ফেলেছি আমরা দিনকে আজকে মনে করি যে মানে একটা খেলনার বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেছি কোরআন এবং সুন্নাতে এগুলো আছে কি না আমরা এগুলো দেখার চেষ্টা করি না আবার যারা পালন করছি তারা তো খামো খায় অযথা এমন কিছু যুক্তি এবং এমন কিছু দলিল পেশ করছে শুধু হাস্যকর নয় বরং একবারে এগুলো এ সমস্ত দলিল প্রমাণ তাদের দেখে অবাক হতে হয় দলিল দিচ্ছেন সুরা মারিয়মের পনেরো নম্বর আয়াত যে এখানে বলা হয় আসসালামু আলাইয়া উলিত্তু ওয়াউমা উমি ও উমি আমুতু ওয়াউমা উবা আসু হাইয়া ঈসা আলাই সালাত আসসালামের কথা নিয়ে আসা হচ্ছে ঈসা আসসালাম বলছেন ওয়াসালামু আলাইয়া যে আমার প্রতি অবধারিত শান্তি অবধারিত হোক যেদিন আমি কি করি অনুবাদটা করেছে দেখেন যেদিন আমি বিলাদতি শান প্রকাশ করি লা হাউলাওয়ালা কুয়াতিল্লাবিল্লাহ আরে বেটারা এটা তো কত জানতে হবে রে যে এই যে ওয়ালাদা বা এই শব্দটি আপনার মাজি লাজেম নাকি এটা মোতাদ্দি এটা কি এই এই গ্রামারগুলো যদি জানা না থাকে হ্যাঁ উসুল যদি না থাকে তাহলে তো তারা গোমরা হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার জন্ম কে কাকে জন্ম দেয় কেউ নিজের থেকে জন্মগ্রহণ করতে পারে না কেউ কাউকে জন্ম করা জন্ম দেয় কে এটা জন্ম জন্মগ্রহণ আমি জন্মগ্রহণ করেছি এটা আমাকে 
আমি নিজে নিজে করতে পারি নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাকে জন্ম দিয়েছেন আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার প্রস মায়ের পেট থেকে প্রসব ঘটিয়েছেন হ্যাঁ তো যাই হোক আল্লাহ ব্যাপার তো ওসালাম আলাইয়া আমার ওপর শান্তির ধারা বর্ষিত হোক ইয়াও মাউলিত তো যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করি আচ্ছা গেল জন্মগ্রহণ করি তো আমি জন্মগ্রহণ যেদিন করি সেই সেই দিন আমার তো এই যে এই যে উলিপ্ত শব্দটা এসেছে এই জন্যে অলাদ শব্দ থেকে মিলাদ দিয়ে চলে এসেছেন হ্যাঁ কি চমৎকার একটা মিল অথচ এখানে কোনো বলবো যে তাফসিরের ক্ষেত্রেও এই ধরনের কেউ তাফসির কখনো করেন নাই যে ঈসা আলাই সালাত আসসালামের এই বলা ওয়াসালাম আলাইয়া ইয়াউমা উলিত ওয়াউমা আমুতু ওয়াউমা উবা আসু হাইয়া তাহলে তোমরা এই যে জন্মগ্রহণ করেছি এই জন্যে নবী সাহাসাল্লামের তোমরা মিলাদ শব্দটা পেয়ে গেলা আর বার্ষিকে পালন করলা তো ইয়াউমা আমুতু যেদিন আমি মৃত্যুবরণ করব সেদিন তুমি তোমার জনবার্ষিকী পালন মৃত্যুবার্ষিকী পালন করো তুমি কি তোমার মৃত্যুবার্ষিকী সেদিন পালন করতে পারবে হ্যাঁ কখনোই তো ধরা সম্ভব নয় যাই হোক এরপর আবার ওই যে হাদিসটি নিয়ে আসা হয় যে মুসলিম শরীফের হাদিস নবী সাহসামকে প্রশ্ন করা হয়েছিল হাল্লা রসুল আপনি সোমবারের দিন কেন রোজা রাখেন বলা হচ্ছে যে আমি এই সোমবারের দিন জন্মগ্রহণ করেছি এবং এই সোমবারের দিনই সর্বত ওহি অবতীর্ণ হয়েছে এই জন্যে তো আল্লাহ নবী সাল্লাহ রসাল্লাম আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করে প্রতি সপ্তাহে জন্ম তিনি এই রোজাটা রাখতেন তিনি কি বৎসরে একদিন জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তিনি কখনো কি এই রোজা রেখেছিলেন বা সিয়াম পালন করেছিলেন প্রতি সপ্তাহে কি তার জনবার্ষিকী পালন কেউ কখনো করে নবী সাল্লাম প্রতি সপ্তাহের সোমবারে জন্ম ই করেছিলেন আপনার এ রোজা রাখতেন তাহলে কেউ যদি তার জন্ম উপলক্ষে ওই দিনটাকে আল্লাহ শুক্রি আদায় করে রোজা রাখেও তাহলে প্রতি সপ্তাহে রাখতে হবে বছরে একদিন নয় নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তিনি প্রতি সপ্তাহের ওই দিন রোজা রেখেছেন হ্যাঁ বছরে একদিন এবং জন্মবার্ষিকী ওই বার্ষিকী পালন করার জন্য সেটা নয় তারপর একটা দলিল দেয় তারা যারা এই ঈদে মিলাদুল্লি পালন করে সেটা হচ্ছে সুরা ইউনুসের সাতান্ন আটান্ন নম্বর আয়াত আল্লাহ <laughs> আল্লাহর ফজল এবং অনুগ্রহেই আমরা নবী সাল্লাহ সাল্লামকে পেয়েছি বা সুতরাং ফবিজালিকে ফালিয়া পড়া হয়ে জন্যে মুমিনদের এই দিনে আন্ত কি খুশি হওয়া আনন্দিত হওয়া উচিত সুতরাং এই আনন্দিততা হচ্ছে বা আনন্দিত হওয়ার কথা বলা হচ্ছে যে সুতরাং ঈদ পালন করা আনন্দ খুশি করা এই যে প্রমাণ পাওয়া গেল তো নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তো এই দিনে মৃত্যুবরণও করেছেন আচ্ছা কেউ যদি একই দিনে জন্মগ্রহণ করে আবার ওই দিনই মৃত্যুবরণ করে তাহলে আপনি ওই দিনটাতে হাসবেন না কাঁদবেন নাকি আধা বেলা খুশি হবেন আর আধা বেলা কাঁদবেন অযুক্তি এই ধরনের দিবস পালন ইসলামে কখনোই যাই ছিল না নবী সাল্লাম নিজে কখনো দিবস পালন করেননি সাহাবাই কেরাম কখনো জনবার্ষিকী পালন করেননি এবং আমাদের চাইতে সব চাইতে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামকে সব চাইতে জীবনের চাইতে যে ভালোবাসছেন এটা হচ্ছে সাহাবাই কেরাম যারা তাদের যান এবং মাল উৎসর্গ করে দিচ্ছে নবী সাহসালামকে নবী সাহসালামকে বাঁচানোর জন্য ওহুদের ময়দানে সাহাবাই ক্রাম যে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন যার ইতিহাস হয়ে আছে যা অকল্পনীয় এটা এই ওয়াজ বক্তৃতা আর এই লাইভ বক্তৃতা এটা লেখল মানে লিখে ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না বক্তৃতায় ভাষা প্রকাশ করা যাবে না যে সাহাবাই ক্রাম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে কতটুকু মহাব্বত করতেন কত ভালোবাসতেন আল্লাহ আকবর নবী সাল্লাহ সাল্লামকে বাঁচানোর জন্য আপন তারা বুক পেতে দিয়েছিলেন নবী মোহাম্মদ রসুল ইসলামকে বাঁচানোর জন্য রাতের পর রাত তারা পাহারা দিত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে সেই সাহাবাই কেরাম নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম মারা যাওয়ার পরে তিনি তারা কখনোই নবী সাহা সাল্লামের জন্য এ ধরনের করেননি আচ্ছা গেল তারপরে যেভাবে এই দিবসটা পালন করা হয় সেটাও তো একটা অহেতুক মানে বিভিন্ন রকমের ও যে ইয়া নবী সালাম আলাইকা বলে বলে নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আমাদেরকে চমৎকারভাবে যে দুরুদে ইব্রাহিম শিক্ষা দিয়েছেন সালামদার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন এটাই হচ্ছে নবী সাহসাল্লামের ওপর 
দ্রুত পাঠ করা বা তার উপর সালাম দেওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হ্যাঁ দুরুদ ইব্রাহিম দুরুদ ইব্রাহিমই হচ্ছে আফজাল এবং বলবো যে সর্বোত্তম সব হ্যাঁ সর্বোত্তম নবী সাল্লাম দ্রুত পাঠ করা আর আমরা সেখানে বালাগাল ওলা বে কামালিহি ও কাশাফাত দুজা বে জামালিহি ও হাসুনাত জমি আলিহি শেখ সাদির একটা কবিতা এমনভাবে পাঠ করা হয় মন হয় যে কোরআনের এটি আয়াত হুম এমনভাবে মানুষের সামনে এই বালাগাল ওলা বে কামালিহিটা পাঠ করা হয় মন হয় যে এটা মন রাসুলের শেখানো কোনো দোয়া অথবা রাসুলের শেখানো কোনো একটা মানে আপনার জিকির হোক আর রাসুল সাল্লামের উপর দুরুদ হোক কিন্তু এটা নয় আল্লাহ সাল্লি আলাই মোহাম্মদ ও আলা আলী মোহাম্মদ কেমা সাল্লাই তা আলাই ইব্রাহিম ও আলা আলী ইব্রাহিম ইন্ন কাহমিদ মজিদ যখনই কোন ব্যক্তি নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের নাম শ্রবণ করবে তখন যদি সে ব্যক্তি নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের উপর দুরুদ পাঠ না করে তার প্রতি সালাম বর্ষণ না করে এই ব্যক্তি হচ্ছে বখিল তাকে বখিল বলা হয়েছে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম একদা তিনি মেম্বারে উঠছিলেন তিনি তিন মেম্বারের তিনটা ধাপ ছিল আমিন 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 বললেন তার মধ্যে এটাও একটা ছিল যে সাহাবাজ রাম যখন প্রশ্ন করলেন হে আল্লাহ রসুল এরকম তো আপনি অসংখ্যবার খুদবা দিয়েছেন মেম্বারে উঠেছেন কখনো আমিন আমিন বলেন নাই এর মধ্যে তৃতীয় যে কারণ ছিল যে নবী সাল্লাম বলছেন যে যে ব্যক্তি আমার নাম শুনল অথচ আমার প্রতি দ্রুত পাঠ করলো না আমাকে সালাম দিল না হ্যাঁ ওই ব্যক্তির প্রতি বলা হচ্ছে সে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হ্যাঁ তার প্রতি লানত বর্ষণ করা হয়েছে এবং ওই ব্যক্তি সব থেকে বখিলও বলা হয়েছে যে তোমরা কি জানো সব থেকে বখিলকে হ্যাঁ সাবাই কালাম বলো যার মাল আছে মাল খরচ করে না মাল দেয় না এই ব্যক্তি হচ্ছে সব থেকে বখিল আল্লাহ বলছে না যে ব্যক্তি আমার নাম শুনল অত অথচ আমার প্রতি দ্রুত পাঠ করল না হচ্ছে সবচেয়ে বড় বখিল কিন্তু হ্যাঁ হ্যাঁ বলে যে সালাফি বা ওয়াহাবি গালি হিসাবে দেখ আর যেটাই দেখ তারা বলে থাকে যে আহল হাদিস বা সালাফিরা বা মোহাম্মদিরা এরা নবীকে মোহাব্বত করে না নবীকে মোহাব্বত করে না জেনে রাখুন নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে আমরাই সবচেয়ে বেশি মোহাব্বত করি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের নাম শুনলে খালি হাতে ফু দিয়ে চোখে মুছলেই মোহাব্বত হয় না নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যে পথ এবং পদ্ধতি আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে মানহাজ আমাদের সামনে দিয়ে গেছেন যে পথ তিনি আমাদেরকে যে নির্দেশনা আমাদের দিকে দিয়ে গেছেন কেউ যদি সেই নির্দেশনা অনুযায়ী না চলে সেই নির্দেশগুলো পালন না করে শুধুমাত্র নবীর নাম শুনে চুমা খেলে পারে নবীর মোহাব্বত জন্ম জন্মায় না নবীর মোহাব্বত কিনতে পাওয়া যায় না নবীর মোহাব্বত জিলাপির মধ্যে খুঁজলে পাওয়া যাবে না নবীর মোহাব্বত মিষ্টি খাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় হ্যাঁ তোমরা আজকে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের মোহাব্বত খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে জিলাপির মধ্যে কেয়ামের মধ্যে আর আঙ্গুল চুষার মধ্যমে এটা প্রকৃত অর্থে নবী সাল্লাহ সাল্লামের আনুগত্য নয় নবী সাল্লামের আনুগত্য হচ্ছে নবী সাল্লামের মোহাব্বত হচ্ছে তার নির্দেশকে পালন করা তার আনুগত্য করা আর কোন ব্যক্তি যদি তার এই দিন পালনের ক্ষেত্রে ইসলাম পালনের ক্ষেত্রে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের আনুগত্য না করে তার অনুসরণ না করে তাহলে তার আমল কবুল হবে না তার আমল গৃহীত হবে না কবুল হবে না নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামকে অবশ্য অবশ্যই ভালোবাসতে হবে নিজের জীবনের চাইতে তাকে ভালোবাসতে হবে এবং নবী সাল্লাম যে পথ এবং পন্থাই তাকে ভালোবাসতে বলেছেন সেটা হল সেইভাবে যে পথ এবং পন্থায় তাকে ভালোবাসার নিয়ম রয়েছে সে পথ এবং পন্থায় ভালোবাসতে হবে নবী সাল্লাহ সাল্লাম যেভাবে দিন দিয়ে গেলেন আপনি দিনটাকে উল্টিয়ে দিলেন সেখানে অসংখ্য বেদাত তৈরি করলেন আরে মোহাব্বত তো এটা নয় আসুন সেই হাউজে কাউসার মানে আপনার পানি খাওয়ার সেই হাদিসটা যদি উপস্থাপন করা যায় স্পষ্ট হয়ে যাবে যে নবী সাল্লা সাল্লাম তিনি নিজ হাতে তার উম্মতকে হাউজে কাউসার পানি খাওয়াবেন কিন্তু দিনের মধ্যে যারা অতিরঞ্জিত করেছে দিনের মধ্যে যারা বাড়াবাড়ি করেছে দিনের মধ্যে যারা বেদাত তৈরি করেছে এরাও যখন এই পানি পান করার জন্য এগিয়ে যাবে ফেরেস তারা তাদেরকে হ্যাঁ চাবুক মেরে মেরে তাড়িয়ে দেবে রসল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলবেন হ্যাঁ যে হে ফেরেস তারা এরা তো আমার উম্মত এরা আমার উম্মত কেন তাদেরকে চাবুক মারছো কেন তাদেরকে তাড়িয়ে দিচ্ছ তখন তারা বলবে হে আল্লাহ রসুল্লাহ আপনি জানেন না আপনি যে ইসলামকে রেখে এসেছিলেন সেই ইসলামের মধ্যে আরা পরিবর্তন করেছে হ্যাঁ তারা পরিবর্তন করেছেন 
তারা পরিবর্তন করেছেন আত্মারা তৈরি করেছিল নতুন নতুন জিনিস তারা আবিষ্কার করেছিল নবী সাহাম তখন বলবে সোহকান সোহকান লেমান গাই আমা হে হতবাগারা আমার কাছ থেকে তোমরা পলায়ন করো দূর হয়ে যাও সরে যাও আমার কাছ থেকে যারা আমার রেখে আসা ইসলামের মাঝে তোমরা ইসলামকে তোমরা এর মধ্যে নতুন জিনিস সংযোজিত করেছিল নতুন জিনিস সংযোজিত করেছিলে এবং তোমরা কি করেছিলে এই বিভিন্ন প্রকারে রাত সৃষ্টি করেছ পরিবর্তন পরিবর্ধন করেছ তারা আজ আমার কাছ থেকে তোমরা দূরে সরে যাও হ্যাঁ তো সুতরাং আজকে আপনি লাঠির জোর দেখাতে পারবেন আজকে ওই আপনার সংখ্যা গরিষ্ঠ দোহাই দেওয়া যাবে এবং দাবি করা যাবে হ্যাঁ যে সব থেকে বড় এই এই দে মিলাদুন্নবী অথবা রাসুলের ভক্তি হ্যাঁ খুব দেখানো যাবে কিন্তু সত্যিকার অর্থে এটা ভালোবাসা নয় নবী সাল্লা সাল্লাম যেভাবে তিনি আমাদেরকে ইসলাম দিয়ে গেছেন ওইভাবে ইসলাম পালন করা ওর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা এর মধ্যে পরিবর্তন না করা এর মধ্যে নতুন কিছু সংযোজন না করা এরাই হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য আমরা কোনো এক সফরে আবদুল্লাহ বিন আমার রাজি আল্লাহ তাল আনহু ইবনে আমার তিনি হজে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তার সঙ্গে অন্য অসংখ্য সাহাবাই কেরাম আছেন তো রাস্তাতে যাত্রা বিরতি হলো সালাত আদায় করার জন্য তো আবদুল্লাহ বিন আমার রাজি আল্লাহ তাল আনহু কসর নামাজ কসর করলেন জোহর আসর বা জোহর কোনা নামাজ তিনি দূরে কাত পড়লেন কিন্তু কিছু কিছু সাহাবিকে দেখলেন যে উঠে তারা আবার সুন্নাত নামাজ পড়ছে সুন্নাত পড়ছে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে এরা কি করছে এরা কি করছে তোমার হচ্ছে যে এরা আপনার সুন্নত নামাজ পড়ছে তখন আবদুল্লাহ বিন অমর রাজি আল্লাহ তোমার রাগ হয়ে গেলেন তিনি বললেন যে সুন্নতি যদি পড়বে তাহলে ফরজটাকে আমি অর্ধেক করলাম কেন এই জন্য আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাজি আল্লাহ তালু সব একটা কৌল বা উক্তি রয়েছে যে সফরে নামাজ পরিপূর্ণ পড়া এটা হচ্ছে নবী সাহামের আনুগত্যর ক্ষেত্রে কমতি আর সফরে নামাজকে কসর করা নবী সাহামের আনুগত্যের পূর্ণতা এবং এটাই হচ্ছে পূর্ণ আনুগত্য করা আকমাল ইত্তেবা পরিপূর্ণ ইত্তেবা করা পরিপূর্ণ অনুসরণ করা তো সম্মানিত প্রিয় প্রিয় ভাইরা এই জন্য বলবো যে আসুন এই মিলাদুন্নবীর যত ধরনের আমাদের সামনে দলিল উপস্থাপন করা হোক না কেন হ্যাঁ আসলে প্রকৃত অর্থে সহি কোনো প্রমাণ কোরআন এবং সুন্না থেকে জন্মবার্ষিকী ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করার পক্ষে সহি কোনো প্রমাণ নাই যা রয়েছে শুধুমাত্র মানে নবীকে ভক্তি করি এই একটা আবেগ নিয়ে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে নবীকে ভক্তি করি বলা হলে অসংখ্য বেদাতে পরিপূর্ণ হ্যাঁ যা করছি সবই বেদাত করছে ক্যাম করছে সেখানে সেখানে আবার নতুন নতুন আল্লাহ ইয়া নবী সালাম আলাইকা বলে হ্যাঁ নবী সাল্লামের সেখানে তিনি নূরের নবী তিনি কে তাকে সৃষ্টি না করলে কোনো কিছু অসংখ্য বানিয়ে বানিয়ে আমরা সেখানে আমরা অনেক কিছু বলছি হ্যাঁ যেগুলো নবী সাল্লাম তিনি কখনো বলেন নাই এবং যেই আকিদাগুলো সহি আকিদা নয় হ্যাঁ সঠিক কথা নয় এগুলো আমরা বলছি তো এরপরে কোরআনের যেগুলো আয়াত নিয়ে আসতেছি অমা আরসাল্লাকে আল্লাহ রহমত আল্লিল আলমিন অমা হে আর রাসুল আপনাকে আমি বিশ্ববাসের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি এই আয়াতটাকে আমরা লাগিয়ে দিলাম যে এটাই হলো মিলাদ বা মিলাদের দলিল আর মিলাদটা এত সস্তা হয়ে গিয়েছে মিলাদ শব্দটা জন্মবার্ষিকী এটা আসলে মিলাদ শব্দটা ওয়ালাদ শব্দ থেকে এটা হচ্ছে ইসমে আলার সিগা জন্ম দেওয়ার অস্ত্র লিঙ্গ লিঙ্গর অর্থে আসে বা আমরা আর পারিভাষিক যেটা বলবো সেটা হচ্ছে জন্মক্ষণ বা নবী সাহামের জন্মবার্ষিকী পালন তিনি যেই দিন জন্মগ্রহণ করেছেন সেটাকে উদযাপন করা পালন করা এটা তো সেই নবী সাহামের জন্মদিনে নবী সাহামের সিরাত বর্ণনা করা তার প্রশংসা করা অথবা তার জীবনী আলোচনা করা তারপর দ্রুত পাঠ করা এগুলো করতে 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 এত ব্যাপকতা লাভ করেছে ধীরে ধীরে কাঙ্গাল ফকির খাওয়া থেকে শুরু করে নিয়ে জশ্নে জুলুসে এই দিয়ে মিলাদুন্নবী সেখানে আপনার ওই শিয়াদের মতো তাজিয়া মিছিল আর সেখান থেকে ব্রেল ভিরাও সেটা করে মুসলমানরাও করছে হিন্দুরা হিন্দুরা যেমন দুর্গা কালী নিয়ে যেমন মিছিল করে সেরকমভাবে আমরা করছি এই যে 
উদযাপন একটা ই এগুলো বলবো যে এক তাও ইসলামী সংস্কৃতি নয় মুসলিম সংস্কৃতি নয় এগুলো একটাও ইসলামে এভাবে পালন করার নির্দেশ কোরআন এবং সন্ন্যায় আসেনি সুতরাং সম্মানিত ভাইরা বলবো যে যতই প্রমাণ খুঁজুন না কেন যতই প্রমাণ আপনার সামনে উপস্থাপন করা হোক হোক না কেন সবই হচ্ছে অবব্যাখ্যা কোরআন এবং সন্ন্যা অনুযায়ী এই দে মিলাদুন্নবী বা অথবা এই অনুষ্ঠান করা এখতেফাল করার কোনো বিষয় এই কোনো বিধান কোরআন এবং সন্না নাই শেখ নবাজ রাহিমাল্লাহ বিংশ শতাব্দীর যিনি মুজাদ্দেদ ছিলেন শেখ নসির আলবানি রাহিমাল্লাহ শেখ হুসাইমিন রাহিমাহমুল্লাহ তারা এক বাক্য তারা বলেছেন যে এই নবী সাল্লামের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এখতেফাল বা অনুষ্ঠান এগুলো সম্পূর্ণভাবে বেদাত সুতরাং এগুলো তো আমরা নিজেরা অংশগ্রহণ করব না এবং অংশগ্রহণ করা বৈধ হবে না জায়েজ হবে না তবে হ্যাঁ আরেকটি জিনিস অবশ্যই আপনাদের কি বলতে হবে অবশ্যই এটা বেদাত অবশ্যই এটা পরিত্যাজ্য নবী সাল্লাম বলছেন কুল্লু বেদাতিন দলে আলা ও কুল্লু দলে আলা তিন ফিন্নার প্রত্যেক বেদাতই হচ্ছে গোমরাহি আর প্রত্যেক গোমরাহি হচ্ছে জাহান্নামের দিকে কিন্তু কাউকে জাহান্নামি বলে দেওয়া কাউকে বেদাতই বলে দেওয়া এটা ঠিক নয় এটা আমাদের উসুলের দিক থেকে ঠিক নয় এভাবে আমরা মানে দাওয়াত যখন কাউকে দিতে যাবো ব্যক্তিকেন্দ্রিক তখন আমরা এভাবে তাদেরকে আঘাত করে বলবো না তারা করছে রাসুলকে মহাব্বত দেখাতে গিয়ে সুতরাং বলতে হবে যে হ্যাঁ মহাব্বত ঠিকই করতেছেন কিন্তু জায়গা মতো মহাব্বতটা প্রকাশ করছেন মহাব্বতটা কিন্তু যেভাবে মহাব্বত করা দরকার সেভাবে নয় মহাব্বতটা ফুটিয়ে তুলতে হবে তার আনুগত্যের মাধ্যমে সুতরাং রাসুল সাল্লাম যে পদ্ধতিতে তাকে ভালোবাসতে বলেছেন তার আনুগত্যের মাধ্যমে সে আমার আনুগত্য করতে হবে আর রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম এভাবে আমাদেরকে কখনোই মানে এইগুলো পালন করতে করার নির্দেশ দেন না যেটা কথা বলছিলাম যে এত সস্তা হয়ে গেছে মিলাদ যে এটা নবী সাল্লামের জনবার্ষিকী থেকে আরম্ভ করে এখন যে কোনো কিছু নামাজের পরে ফজরের পরে মিলাদ আসরের পরে মিলাদ রাত্রে মিলাদ দোকান দোকান অনুষ্ঠান দোকান একটা খোলা হবে মিলাদ আরে ভাই মন্দির উৎসব হবে সেখানেও মিলাদ সিনেমা হল সেখানেও মিলাদ হ্যাঁ যাত্রার প্যান্ডেল সেখানেও মিলাদ মানে মিলাদটা এমন হয়ে গেছে আর এক ধরনের তো হুজুর আছি দু টাকা পেলেই যেন আমরা খুব খুশি দু টাকা পেলেই খুব খুশি আমরা মিলাদের অনুষ্ঠানে যেতে কয়েকদিন আগে আলোচনা করলাম না আপনাদেরকে ফেসবুকেই দিয়েছিলাম যে এক জায়গাতে আলহামদুলিল্লাহ পরিচয় গোপন করে নয় মানে ওই যে বললাম যে জুমার নামাজ পড়ালাম আলোচনা করলাম আলহামদুলিল্লাহ একবার হানাফি পদ্ধতিতে একবার একবারে ওইভাবে কিন্তু সেখানে অনেকেই অনেক কমান করেছিলেন অনেক প্রশ্ন করেছিলেন কিন্তু সম্মানিত ভাইরা ওইভাবে আমার পরিচয় গোপন করে আমি বেদাত করে কিছু করা এরকম কিন্তু করি নাই কৌশলটা এরকম ছিল আমি সেখানে শায়েখ হিসাবে যাই নাই আমি সেখানে আলম হিসাবে আলোচক হিসাবে যাই নাই আমাকে এক ভাই ইনভাইট করেছিলেন হ্যাঁ তিনি আমেরিকা থেকে এসেছেন তিনি তার আত্মীয় স্বজনকে দাওয়া দিয়েছেন তার গেস্ট হিসাবে তার বন্ধু তার বন্ধু একদম স্পষ্টভাবে তিনি বলছেন আপনি বন্ধু হিসাবে ছুটি কাটাতে আমার বাসায় আসবেন হ্যাঁ এদিকে সেদিক দাওয়াত দিয়ে বেড়াচ্ছেন বেড়াতে আসবেন আলহামদুলিল্লাহ গেলাম সুখনো সেখানে আমি শায়েখ সাইফুল ইসলাম মাদানি আমার পরিচয় দেওয়ার কোনো দরকার আছে তিনি বলেন নাম সাইফুল ইসলাম বাড়ি বগুড়া আমার বন্ধু তার বন্ধু একটা মানুষ সেভাবে জানে না যে কিভাবে মানে মানে এই যে হানাফি আল হাদিস সহিয়া কেদা এগুলো বোঝেই না তার তো এই মানুষগুলোকে চট করে একটা কোনো কিছু বলে দেওয়াটা হ্যাঁ বিচক্ষণ তার ই নয় আলহামদুলিল্লাহ সুকৌশলে তাদেরকে এই যে তাহিয়াতুল মসজিদ অথবা মসজিদের আদব কায়দা মসজিদে গেলে দুই রেখা তামাজ পড়ে বসতে হয় হ্যাঁ এই যে এগুলো শিক্ষা দিতে পেরেছি তারপর আরও অনেক বিষয় আলহামদুলিল্লাহ হ্যাঁ ছোটো ছোটো বিষয়গুলো তাদের খুব হৃদয়গ্রাহী হয়েছে এবং তারা আলহামদুলিল্লাহ মেনে দিয়েছে সরব আগেই যদি আমিন বলে যদি রফল এদান করতাম বাকি আলোচনা ও এ ও হাবি বা আমাদেরকে তাকিয়ে থাকলে কোথা থেকে এসেছে হ্যাঁ এই জন্যে আপনাদেরকে বলবো যে যারা পালন করছে আমাদের একটা হচ্ছে এখানে হচ্ছে তিন শ্রেণীর লোক একটা হচ্ছে একটা আলেম শ্রেণী যারা নিজেরা করছে এবং মানুষকে এই গোমরাহির দিকে এই বেদাতের দিকে ডাকছে তাদেরকে দলিল প্রমাণের দিক দিয়ে তাদের সাথে হেকমতের সাথে আলোচনা করতে হবে তাদের দলিলগুলো খণ্ডন করতে হবে সাধারণ জনগণ তাদেরকে ওইভাবে বললে হবে না আপনি বেদাত করেছেন আপনি বেদাত আপনি জাহান্নামি না 
সে তো বলবে আরে আমি ভালো কাজ করতেছি রাসুল সাল্লাম তারপরে দুরুদ পাঠ করতে বলেছে আমি দুরুদ পাঠ করতেছি হ্যাঁ তো বলছে দুরুদ পাঠ আলাদা জিনিস মিলাদ হচ্ছে আলাদা জিনিস মিলাদ মানে জন্মবার্ষিকী পালন করা দিবস পালন করা ওই দিবসটা পালন অনেকভাবে করে থাকে আমরা যখনই নবী সাল্লামের নাম শুনছি তখনই তারপরে দুরুদ পাঠ করেন হ্যাঁ আজান শুনছেন এরশাদুন্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ আমরা আরশাদুন্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ বলছি ওভাবেই আমরা আজান দিই আজান এসে আপনি দুরুদ পাঠ করেন আল্লাহ সাল্লি আলি মোহাম্মদ ও আলি আলী মোহাম্মদ কামা সাল্লাই তা আলাই ইব্রাহিম ও আলা আলী ইব্রাহিম আইন্না কাহমিদ মজিদ এরপরে আপনি আল্লাহ রব্বা হাজির দা আমাদের তাম্মা যে দোয়া আছে দোয়া পাঠ করেন আমরা নবী সাহ সাল্লামের কে নামাজের মধ্যে প্রথম শেষ বৈঠকে দুরুদ পাঠ করে থাকি হ্যাঁ দুরুদ পাঠ করে থাকি তো দুরুদ পাঠ যেখানে না বিশ্বাস সাল্লাম পাঠ করতে বলেছেন সেখানে পাঠ করব সব জায়গাতে সব পাঠ করতে হবে এমন নয় যখনই না বিশ্বাস সাল্লামের নাম শুনবো সাল্লাহ আলাই সাল্লা সাল্লাম বউ পাবে এবং নবী সাল্লাম বলছেন মান সাল্লাহ আলী সালাতান সাল্লাহ আলহি বিহাসারা যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দুরুদ পাঠ করে নবী মোহাম্মদ রসুল সাল্লাম বলছে তার প্রতি আল্লাহ দশ বার রহমত বর্ষণ করেন সুতরাং নবী সাহ সাল্লামের প্রতি দুরুদ পাঠ করাটা অস্বীকার কেউ করছে না কিন্তু বলা হচ্ছে ওই যে একটা দিনকে নির্ধারণ করে ওই দিনকে হুজু হুজুকে ওই দিনে হুজু ওই দিনে হুজুর ডেকে আল্লাহ সাল্লে আলা গে আর তাকে সৃষ্টি না করলে কোনো কিছুই সৃষ্টি হতো না তিনি আমাদের নূরের নবী তিনি আমার তিনি নক্ষত্র হয়ে লুকিয়েছিলেন তিনি মাটির নয় নূরের এই বলতে বলতে তিনি গায়বের খবর জানেন তিনি এখনও জীবিত রয়েছেন এই যে চেয়ার খালি রাখা হয়েছে একটু বারে নবী চলে আসবেন জিলাপি নিয়ে যাবেন এই যে অনুষ্ঠান করা এগুলো হচ্ছে ঠিক নয় এগুলো বেদাত আমরা নবী সাল্লামকে অবশ্যই মহাব্বত করতে হবে তার নাম শুনলে অবশ্যই তার প্রতি দূরত পাঠ করতে হবে তার আনুগত্য করতে হবে তার শেখানো পথ এবং পদ্ধতি অনুযায়ী আমাদেরকে ইসলাম মানতে হবে তার আনুগত্য ছাড়া আমরা কখনোই জান্নাত পেতে পাই না সুতরাং আসুন সম্মানিত বন্ধুরা এই জন্মবার্ষিকী বা ঈদে মেলাদুল্লিবী অনেকে ঈদে মেলাদুল্লিবীকে সেরকম বলে দিচ্ছেন এগুলো অসংখ্য বার বলেছি কিন্তু ফায়দা হয় না উপকার হয় না হ্যাঁ কিছু ভাই আমাদের তেড়া বেকা মার্কা রক তারা আছেন যারা উসুল মূল নিতে বোঝার চেষ্টা করেন না যাকে তাকে সেরক বলে দিচ্ছেন হ্যাঁ ভাই বেদাত হলেও এক ব্যক্তি বেদাতি নয় যদি সে অজ্ঞ হয় যদি সে না বুঝে করে সে যদি না বুঝে করে আর কেউ যদি করেও বসে এটা বেদাতে মুকাফ ফেরা নয় বুঝতে হবে আপনাকে হ্যাঁ স্বয়ংরথ পালন করা বা এই এই জন্মবার্ষিকী পালন করাটা এটা বেদাতে মুকাফ ফেরা নয় কুফুরি হয়ে যাবে না এটা এটা এই এই বিষয়গুলো বেদাত অনেক প্রকার হ্যাঁ রাসুলের রু এসে উপস্থিত হয়েছে চেয়ার রাখা হয়েছে তার আত্মা এসে হয়েছে তিনি গায়েব জানেন এগুলো হচ্ছে কুফুরি পর্যায়ে হ্যাঁ এগুলো কুফুরি পর্যায়ের এই জন্যে পার্থক্যগুলো আবার বুঝতে হবে কখন সেটা কুফুরি হয় কখন সে দিন থেকে কোন বেদাত করলে বেরিয়ে যায় কোন বেদাত করলে হ্যাঁ হ্যাঁ তবে সকল প্রকার বেদাতেই গোমরাহি এবং করা যাবে না করা ঠিক নয় না আহমিন না হ্যাঁ মা লাই সামিন হুফ হরদ ব্যক্তি আমার দিনের মধ্যে নতুন কিছু সংযোজন করলো এটাই পরিত্যাজ্য হ্যাঁ এটা প্রত্যাখ্যা প্রত্যাখ্যাত এরা অগ্রহণযোগ্য তো লম্বা হয়ে গেলে অনেক ভাই আবার দেখেন না পরবর্তীতে ইনশাল্লাহ তো সুতরাং সংক্ষেপে যেটা কথা হলো যে আজকে এই বারোই রবিউল আউ্বাল এই বারোই রবিউল আউ্বালেই নবী সাল্লাহ সাল্লাম সাল্লাম মৃত্যুবরণ করেছিলেন যাতে কোনো প্রকার সন্দেহ নাই কিন্তু নবী সাহ সাল্লামের জন্ম ঐতিহাসিকদের মাঝে মতভেদ আছে আর মতভেদ থাকার কারণেই আমরা বলবো নবী সাহ সাল্লামের জন্মবার্ষিকে নবী সাল্লাম কখনো পালন করেননি সুতরাং এই ঈদ এ মিলাদুন্নবী অথবা এটাকে ঈদ বলা এটাও একটা বেদাত এবং এগুলো পালন করাও বৈধ নয় আমরা মুসলমানরা নিজেরাও পালন করব না এবং এগুলোতে আমরা অংশগ্রহণ করব না এবং যারা পালন করে তাদের সামনে হেক মতের সাথে আমরা উপস্থাপন করার চেষ্টা করব আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সকল প্রকার বেদাত পরিত্যাগ করার এবং ইসলামকে বোঝার এবং মানার তৌফিক দান করুন ও আখের দাওয়ানা আনিলহামদুল্লাহ রব্বুল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবরকাত